Isaiah 32 Behold, a king will reign in righteousness, and princes will rule with justice. A man will be as a hiding place from the wind, and a cover from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. The eyes of those who will who see will not be dim, and the ears of those who hear will listen. Also the heart of the rash will understand knowledge, and the tongue of the stammerers will be ready to speak plainly. The foolish person will no longer be called generous, nor the miser said to be bountiful. For the foolish person will speak foolishness, and his heart will work iniquity, to practice ungodliness, to utter error against the Lord, to keep the hungry unsatisfied, and he will cause the drink of the thirsty to fail. Also, the schemes of the schemer are evil. He devises wicked plans to destroy the poor with lying words, even when the needy speaks justice. But a generous man devises generous things, and by generosity he shall stand. Rise up, you women who are at ease. Hear my voice, you complacent daughters. Give ear to my speech. In a year and some days you will be troubled, you complacent women, for the vintage will fail, the gathering will not come. Tremble, you women who are at ease. Be troubled, you complacent ones. Strip yourselves, make yourselves bare and gird sackcloth on your waists. People shall mourn upon their breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine. On the land of my people will come up thorns and briars, yes, on all the happy homes in the joyous city, because the palaces will be forsaken, the bustling city will be deserted, the forts and towers will become lairs forever, a joy of wild donkeys, a pasture of flocks, until the Spirit is poured upon us from on high, and the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is counted as a forest. Then justice will dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. The work of righteousness will be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places. Though hail comes down on the forest, and the city is brought low in humiliation, Blessed are you who sow beside all waters, who send out freely the feet of the ox and the donkey. Isaiah 32장 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 또그 사람은 광풍을 피하는 곳 폭우를 가리는 곳 같을 것이며 마른 땅의 냇물 같을 것이며 곤비한 땅의 큰 바위 그늘 같으리니 보는 자의 눈이 감기지 아니할 것이요 듣는 자가 귀를 기울일 것이며 조급한 자의 마음이 지식을 깨닫고 어눌한 자의 혀가 민첩하여 말을 분명히 할 것이라 어리석은 자를 다시 존귀하다 부르지 아니하겠고 우둔한 자를 다시 존귀한 자라 말하지 아니하리니 이는 어리석은 자는 어리석은 것을 말하며 그 마음에 불의를 품어 간사를 행하며 폐역한 말로 여호와를 거스리며 
줄인 자의 속을 비게 하며 목마른 자에게서 마실 것을 없어지게 하며 함이며 악한 자는 그 그릇이 악하여 악한 계획을 세워 거짓말로 가련한 자를 멸하며 가난한 자가 말을 바르게 할지라도 그리함이거니와 존귀한 자는 존귀한 일을 계획하나니 그는 항상 존귀한 일에 서리라. 너희 안일한 여인들아 일어나 내 목소리를 들을지어다. 너희 염려 없는 딸들아 내 말에 귀를 기울일지어다. 너희 염려 없는 여자들아 1년 남짓 지나면 너희가 당황하리니 포도 수확이 없으며 열매 거두는 일이 이르지 않을 것임이라 너희 안일한 여자들아 떨지어다 너희 염려 없는 자들아 당황할지어다 옷을 벗어 몸을 드러내고 배로 허리를 동일지어다 그들은 좋은 밭으로 인하여 열매 많은 포도나무로 인하여 가슴을 치게 될 것이니라 내 백성의 땅에 가시와 찔레가 나며 희락의 성읍 기뻐하는 모든 집의 날이니 대저 궁전이 패한 바 되며 인구 많던 성읍이 정막하며 오벨과 망대가 영원히 규, 굴혈이 되며 들나귀가 즐기는 곳과 양떼의 초장이 되려니와 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리니 광야가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 숲으로 여기게 되리라. 그때의 정의가 광야에 거하며 공의가 아름다운 밭에 거하리니 공의의 열매, 열매는 화평이요 공의의 결과는 영원한 평안과 안전이라. 내 백성이 화평한 집과 안전한 거처와 조용히 쉬는 곳에 있으려니와 그 숲은 우박에 상하고 성읍은 파괴되리라. 모든 물가에 씨를 뿌리고 소와 나귀를 그리로 모는 너희는 복이 있느니라.